que aqui é igual que é passado, que está usando cordas vocais, se você lembrar. Por quê? Porque aqui você tem um verbo, arrived, arrived, que é o participle. É igual que é passado, então fica mais fácil. Mas a ação aconteceu no passado e você, se você recém chegou em Nova York, você ainda está emocionado, você ainda sente alguma coisa. Então, é o presente está afetado aqui. Quando o presente está afetado, tem, não pode ser só o passado, tem que ser present perfect. Número 2. Uh, She has just gotten married. She has just gotten married. Ela acaba de casar. Agora em passado, em português é passado. Em inglês, não. É present perfect. Se você traduz a palavra por palavra, você, ela já tinha casado. Repeat. She has just gotten married. Número 3. We have eaten Jamaican food before. Number four. They have already seen that movie. Repeat. Por que eu falei in no present perfect aqui? Porque eu já tinha visto o filme e tem possibilidade de ver algum dia de novo. Como essa porta está aberta para o futuro, a gente usa present perfect e não passado. Por isso a gente não está falando, eu vi aquele filme. Eu estava falando, eu já tinha visto. I have already seen that movie. Because the possibility exists to see it again. Number five. I have not gone to the museum yet. Yet ainda. Repeat. Number six. We have played golf since we were teenagers. Repeat. Agora, por que a gente usou o present perfect? A gente usou o present perfect porque aqui a ação Ainda está continuando. Não acabou. Não acabou. A ação começou no passado, continua até hoje e não, não parou. Como não parou, não uma porta fechada, uma porta aberta, do passado até o presente. Number seven. Repeat. Have you heard the news? Isso quer dizer que se você já tinha ouvido as notícias, já tinha escutado. And it's non-specific. We use the present perfect when it's something is non-specific, when you don't remember exactly when. Number eight. I have given my employees many opportunities. Repeat. Employees and empregados. Number nine, he has made several web pages. Repeat. Agora, para um momento para pensar por que a gente falou present perfect aqui. Ele fez muitas páginas da internet. Mas, aqui, não é como em português, ele faz. Tem que falar, ele já tinha, ele tinha feito. Uh, que talvez use em português também. Mas por que a gente está usando isso? Porque ele no futuro talvez vá fazer mais. Como a porta está aberta para o futuro, tem que deixar o present perfect para mostrar a combinação, como eu te expliquei, de passado, presente e futuro. Por isso se chama present perfect. It's a perfect verb. It combines the past, the present, and the future. No other verb can say that. No other tense of grammar can, can show this. It's the only one. The present perfect is perfect because it combines the past, the present, and the future. Okay, number 10. They have driven for two hours. Repeat. Repeat. 
Por que eu falei eles tinham dirigido por duas horas, que não, também não traduzem em português palavra por palavra? Porque eles ainda estão dirigindo. Por isso, a ação começou no passado, chegou até agora e não, não terminou. One more thing. Uh, for, a gente vê for aqui. Quando a gente usa for, isso aparece muito no Present Perfect. For se usa quando está seguido por uh, quantities of time. When it's followed, for is always followed by quantities of time. For example, two hours, two minutes, two years. Dates do not count for quantities of time. If you say 1999, you have to use since. What is since? Can it say in Portuguese, desde? It's a starting point in the past. It's a starting point where the action begins and continues. For example, uh, since 1999, que é desde 1999. So be aware of for and since. You're going to see it a lot. I said you're going to see it a lot. That's an American accent. You're going to. Remember what I told you in the previous tapes? Gonna is the way people pronounce things. It means going to. You can't write that, but for pronunciation, it's okay. Number 11. I have danced samba before. Repeat. Aqui vocês vê que também outras aulas são muito importantes das outras fitas. Quando eu expliquei por que a gente fala danced e no danced or no danced. Porque a, a, a última letra tem som de um, de um de, que não usa corda vocais. Isso é outra aula que já expliquei. Mas está repetindo de novo e tudo que você aprende você vai ver de novo quando a gente vai continuando com outros temas mais complicados. Repeat, I have danced samba before. Por que aqui a gente está falando present perfect? Porque talvez vá dançar de novo. O futuro tem possibilidades. A porta está aberta. Tem um ponte que pode deixar você passar. Número 12. Número 12. She has flown to Europe many times. Repeat. Aqui é um caso que mostra que é o participle, que está juntando com o verbo to have. Aqui é um caso que explica, que mostra que passado às vezes não é, não é a mesma coisa. Passado is flew. Aqui é o participle is flown. Então, você tem que ficar ligado nisso. Number 13. Oh, before I continue. Number 12, we say she has. It's very important for you to see at the top of page 18 how I have it set up there. I, you, we, and they use have, whereas he, she, and it use has, third person singular, to third person singular. Agora, número 13, number 13. We have lived here for, three year, for four years. Repeat. Por que aqui a gente está falando present perfect? Pensa um segundo. Qual é a razão? Qual é a regra? A gente está usando porque se eu falar faz quatro anos que a gente mora aqui em português que é passado, em inglês não é. Em inglês é uma ação que aconteceu no passado e você ainda mora aí. Então a ação não, não acabou. Então a gente tem que usar present perfect em inglês. No é o passado que em inglês é uma porta fechada. Number 14. Ja, John has slept in the car on several occasions. John has slept in the car on several occasions. Quer dizer que ele já tinha dormido no carro. Repeat. John has slept in the car on several, several occasions. Repeat. Number 15. O ladrão já tinha roubado o carro. The thief has just stolen the car. Repeat. Number 15. 